হ্যালো এভিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকের আমাদের আলোচনা সোশিওলজি অনার্স নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে যারা রয়েছো তাদের জন্য কিছু এম সিকেও যেটা আপকামিং যে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে আশা করছি কাজে লাগবে আশা করছি এর মধ্যে থেকে তোমরা কমন পাবে তো আজকের পেপার সিসি থ্রি গতদিন আমরা আলোচনা করেছি সিসি টু এবং তার আগে আমরা আলোচনা করেছি সিসি ওয়ান এবং নেক্সট আমরা আলোচনা করব সিসি ফোর প্রত্যেকটা পেপারের আমরা কুড়ি থেকে বাইশ করে এম সিকিউ রাখছি আজকে কুড়িটা আছে তার সঙ্গে দুটো বোনাস কুড়ির সঙ্গে দুটো বোনাস আমরা টোটাল বাইশটা কোশ্চেন রেখেছি ঠিক আছে চলো এছাড়াও বলে রাখি আজকের এই এম সিকিউ সিরিজটা এস এল এস টি সোশিওলজি নেট সেটের জন্য যারা রয়েছে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের পেপারটা সিসি থ্রি হচ্ছে থিওরিটিক্যাল পেপার ওকে সো এই থিওরিটিক্যাল পেপারটা আশা করছি নেট সেট এবং এস এল এসটির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ পেপার চলো প্রথম প্রশ্নে আমরা চলে আসি নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান ফাংশনালিজম এম্ফাসাইজ দি ইন্টার ডিপেন্ডেন্স অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ সোসাইটি টু মেনটেন দেখো ফাংশনালিজম তো আমি বারবার এর আগেও আলোচনা করেছি বিভিন্ন ভিডিওতে আমি বিশেষ করে সিলেবাস আলোচনার সময়ও বলে দিয়েছি ফাংশনালিজম কিসের উপর গুরুত্ব দেয় ডিফারেন্ট পার্ট আমাদের সোসাইটির ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট ইন্টার ডিপেন্ডেন্সি রয়েছে এবং সেই ইন্টার ডিপেন্ডেন্সির উপর বেস করে সোসাইটি কি মেনটেন করে একটা ওয়ার্ড আমরা বলেছিলাম ইকোনমিক ইকোয়ালিটি পলিটিক্যাল ফ্রিডম সোশ্যাল ইকুইলিব্রিয়াম না কালচারাল ডাইভার্সিটি দেখো ইকোনমিক ইনইকোয়ালিটি নয় পলিটিক্যাল ফ্রিডমও নয় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কালচারাল ডাইভার্সিটিও নয় এখানে তাহলে অ্যান্সার আমাদের যেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা পার্ট ইন্টার ডিপেন্ডেন্সি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেটার মধ্য দিয়ে সোশ্যাল ইকুইলিব্রিয়াম থাকছে ওকে বা আমরা এটাকে কি বলে থাকি যে সামাজিক সংহতি তাই তো এক প্রত্যেকটা সোসাইটির প্রতিটি উপাদান যদি একে অপরের উপর নির্ভরশীল থাকে তাহলে সামাজিক সংহতি বা ঐক্য থাকবে ফাংশনালিজমের বক্তব্য ছিল তাই এখানে কোনো রকম দ্বন্দ্বের স্থান কিন্তু ছিল না ওকে কোনো রকম প্রবলেম ছিল না চলো নেক্সট পার্ট দু অ্যাকর্ডিং টু ফাংশনালিজম সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন সার্ভস টু সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন সার্ভ করে কোনগুলোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জেস দি স্ট্যাটাস কো মেনটেন কনফ্লিক্ট প্রমোট ইনইকোয়ালিটি অ্যান্ড ফুলফিল নেসেসারি ফাংশন ফর দিস সোসাইটি স্টেবিলিটি বুঝতেই পারছো চ্যালেঞ্জ বা কনফ্লিক্ট মেনটেন এই দুটো পার্ট তো ফাংশনালিজমের সঙ্গে কোনোভাবে লিঙ্ক আপ নয় ইনইকোয়ালিটি প্রমোটও করে না ফাংশনালিজম তাহলে ফাংশনালিজম কি করে ফাংশনালিজমের বক্তব্য তাদের তারা সোসাইটির স্টেবিলিটি বজায় রাখার চেষ্টা করে ওকে সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে এবং সেই ঠিকঠাক কাজ করার মধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে সমাজের স্থায়িত্ব বজায় থাকে ওকে স্থায়িত্ব বজায় থাকে তাহলে স্টেবিলিটি হচ্ছে সমাজের স্থায়িত্ব নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি ট্যালকার পার্সেন ইন্ট্রোডিউস দি কনসেপ্ট প্যাটার্ন ভেরিয়েবেল হুইচ রেফার কালচারাল নর্মস দ্যাট কনফ্লিক্ট ইচ আদার কালচারাল নর্ম যেটা একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে ইকোনমিক ফ্যাক্টর যেটা সোশ্যাল বিহেভিয়ারকে ইনফ্লুয়েন্স করে বায়োলজিক্যাল ডিটারমিনেন্ট যেটা হিউম্যান অ্যাকশানকে ডিটারমাইন করে এবং পলিটিক্যাল আইডিওলজি যেটা আমাদের সোসাইটির একটা আকৃতি দেয় প্যাটার্ন ভেরিয়েবেলটা কোনটার সঙ্গে কানেক্টেড দেখো প্যাটার্ন ভেরিয়েবেলে আমরা দেখেছি যে মূলত এখানে ডুয়াল সিচুয়েশন থাকে দুটি পার্ট তাই তো যেমন আমরা একটা কথা যদি বলি যে পার্টিকুলারিজম ভার্সেস ইউনিভার্সালিজম তাহলে বুঝতে পারছি এই দুটো পার্ট এই যে দুটো পার্ট বিপরীত জায়গা ডুয়াল সিচুয়েশন তাহলে কালচারাল নর্ম দ্যাট কনফ্লিক্ট উইথ ইচ আদার এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার দেখো এই দুটি পার্ট কিন্তু কনফ্লিক্ট করে একে অপরের সঙ্গে কালচারাল নর্মসের সঙ্গে ওকে তাহলে এটা গেল প্যাটার্ন ভেরিয়েবেল এবার আসছে আর কে মার্টান আর কে এই প্রশ্নটা আর কে মার্টান থেকে দেখো আর কে মার্টানের স্ট্রেন থিওরি তোমরা আশা করছি পড়েছো প্রত্যেকেই স্ট্রেন থিওরিতে মূলত পাঁচটা টাইপস পাঁচটা ধরনের অ্যাডাপ্টেশনের কথা বলা হয়েছে তো রবার্ট মার্টানের স্ট্রেন থিওরি কিসের উপর ফোকাস করছে যেখানে দেখানো হচ্ছে যে কালচারাল নর্ম সোশ্যাল স্ট্রাকচার এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট ট্রাডিশন মডার্নিটি না আরবান এবং রুরাল কমিউনিটিস 
রবার্ট মার্টানের স্টেন থিওরির সঙ্গে বাদ বাকি আমরা যদি এক নম্বর অপশানটা বাদ দিই তাহলে দেখব কোনোটার সঙ্গেই লিঙ্ক নেই এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট ট্রাডিশন মডার্নিটি এগুলো কোনোটাই কিন্তু বলা হয়নি স্টেন থিওরি স্টেন থিওরিতে কালচারাল নম আর সোশ্যাল স্ট্রাকচারের কথা বলা হয়েছিল যে ব্যক্তি কিছু কিছু সময় হ্যাঁ গোল এবং মিনস এই দুটোর মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখায় অসামঞ্জস্যতা দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ব্যক্তির যে গোল আর একটা ব্যক্তির যে মিনস অর্থাৎ লক্ষ্য সেই লক্ষ্য পূরণ করার যে উপায় এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকে না এই অসামঞ্জস্যতার উপর বেস করে ফাইভ টাইপ অফ অ্যাডাপ্টেশনের কথা বলেছিলেন ওকে এটা ফাইভ টাইপ অফ অ্যাডাপ্টেশন কিন্তু তোমরা দেখে রোগ এখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে এরপর আসছি পাঁচ নম্বর ক্রিটিক্যাল ওভারভিউ অফ ফাংশনালিজম এমফাসাইজ ইট টেন্ডেন্সি টু ক্রিটিক্যাল ওভারভিউ ফাংশনালিজমের ক্রিটিক্যাল ওভারভিউ অর্থাৎ ফাংশনালিজমের ক্রিটিসিজম ওভারলুক সোশ্যাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড ইনিকোয়ালিটিস ইনিকোয়ালিটি এবং সোশ্যাল ইনিকোয়ালিটি এবং কনফ্লিক্টকে ওভারলুক করেছে এগুলোকে দেখেই নি মানে তাদের আলোচনায় স্থান পায়নি এগুলো দু নম্বর এমফাসাইজ ইন্ডিভিজুয়ালিজম ইন্ডিভিজুয়ালিজমের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তিন নম্বর প্রমোট কালচারাল রিলেটিভিজম কালচারাল রিলেটিভিজমকে বেশি প্রমোট করার চেষ্টা করেছেন অ্যাডভোকেট রেভলিউশনারি চেঞ্জ এবং রেভলিউশনারি চেঞ্জ আনার চেষ্টা করেছে তাহলে কোনটা বুঝতেই পারছ যে ইন্ডি ওভারলুক সোশ্যাল কনফ্লিক্ট এবং ইনি ইনকোয়ালিটি এই দুটো কিন্তু কখনোই ফাংশনালিজমের মধ্যে ছিল না তাহলে এটা একদম কারেক্ট ওকে তারা তাদের আলোচনায় কনফ্লিক্ট ছিল না তাদের আলোচনায় ইনকোয়ালিটি ছিল না তার ফলে কি এইগুলোকে তারা ওভারলুক করেছে তাই এটা একটা ক্রিটিসিজমের জায়গা হ্যাঁ যে ফাংশনালিজমরা ফাংশনালিস্টরা তারা সবসময় সোসাইটির সলিডারিটির ওপরে বেশি জোর দিয়েছে তারা কখনোই কনফ্লিক্টটাকে কনফ্লিক্ট যে থাকতে পারে সেটা মানতেই চাননি ওকে তো এটা গেল পাঁচ নম্বর ছ নম্বরে চলে আসো ক্রিটিক্স আর গু দ্যাট ফাংশনালিজম অফ এন ইগনোর কোনটাকে ইগনোর করেছে রিলিজিয়ান পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন পাওয়ার ইনিকোয়ালিটি না ট্রাডিশন অ্যান্ড কালচার কোনটাকে তারা ইগনোর করেছে তাহলে এখানে দেখো ইগনোর করেছে কিন্তু পাওয়ার অ্যান্ড ইনিকোয়ালিটি এই ইনিকোয়ালিটির পার্টটা কিন্তু নেই রিলিজিয়ান অ্যান্ড সোসাইটি এটা ইগনোর করেনি তারা এটাকে গুরুত্ব দিয়েছে কারণ এটা ফাংশনাল ভিউ তো দেখানোর চেষ্টা করেছে যে ধর্মের একটা ভূমিকা আমাদের সোসাইটিতে আছে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন তার একটা ভূমিকা আমাদের সোসাইটিতে আছে কিন্তু ইগনোর করেছেন যেটা যে পাওয়ার অ্যান্ড ইনিকোয়ালিটি এই পার্টটা কিন্তু ফাংশনালিজমের মধ্যে আলোচনা দেখা যায়নি আলোচনাই ছিল না আমরা এই এই প্রথম ক্রিটিসিজমও আমরা পেয়েছি দেখো ইনিকোয়ালিটি আর কনফ্লিক্ট ঠিক আছে অনেকটা মানে টোটাল ক্রিটিসিজম থেকেই এই দুটো প্রশ্ন কিন্তু দুই ভাবে আসতে পারে ওকে নেক্সট নাম্বার সেভেন ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজি আচ্ছা ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজি কার এখানে ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজি মানে কিন্তু এখানে আমরা ম্যাক্স ওয়েবারের কথা পড়ব এখানে ম্যাক্স ওয়েবারের আলোচনায় তোমাদের এখানে আছে তো ম্যাক্স ওয়েবারের এই আলোচনায় ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজি কী প্রকাশ করছে ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজি ফোকাসেস অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং সোসাইটি তারা সোসাইটিকে বোঝার চেষ্টা করছে কিসের মধ্য দিয়ে থ্রু হুইচ স্ট্রাকচারাল অ্যানালিসিস অবজেক্টিভ মেজারমেন্ট সাবজেক্টিভ মিউনিং অ্যান্ড সিম্বলস অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনস তোমরা নিশ্চয়ই জানবে যারা আমার সিলেবাসে আলোচনার ভিডিওটা দেখেছ আমি ইন্টারপিটেটিভ মানে একটা কিউয়ার্ডের কথা বলি সেই কিউয়ার্ডটা কি জানো কিউয়ার্ডটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ এই কিউয়ার্ড দিয়ে তোমরা অনেক এম সিকিউ সলভ করতে পারবে একটা কিউয়ার্ড যদি তোমরা কানেক্ট করতে পারো একটা এম সিকিউ সলভ করা যেতে পারে দেখো সাবজেক্টিভ কিউয়ার্ডটা ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজির সঙ্গে যাবে আর ইন্টারপিটেটিভের সঙ্গে কোন থিঙ্কার যাবে ম্যাক্স ওয়েবার আর ম্যাক্স ওয়েবার মানেই কিন্তু ইন সাবজেক্টিভ ওকে তো ইন্টারপিটেটিভের সোশিওলজি সবসময় কিন্তু সাবজেক্টিভ মিনিং এবং সাবজেক্টিভ সিম্বল দিয়ে আমাদের সোসাইটিকে বোঝার চেষ্টা করে ক্লিয়ার এটা গেল নাম্বার সেভেন ইন্টারপিটেটিভ ইন্টারপিটেটিভ থেকে আমরা আরেকটা পার্ট রেখেছি দেখো হোয়াট ইজ দি প্রাইমারি এইম অফ ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজি তাহলে ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজির মূল লক্ষ্য কি ছিল ইকোনমিক ফ্যাক্টর এক্সপ্লোর করা আনকভারিং আনিভার্সাল ইউনিভার্সাল ট্রুথ অ্যানালাইজিং পলিটিক্যাল সিস্টেম পলিটিক্যাল সিস্টেম অ্যানালাইজ করা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড পারসেপশন তাহলে এর মধ্যে কোনটি দেখো প্রথম তিনটি পার্টে মোটামুটি তোমরা আন্দাজ করতে পারছ যে এখানে এই পার্টগুলো একটাও কিন্তু কানেক্টেড নয় ইন্টারপিটেটিভের সঙ্গে ইন্টারপিটেটিভ মানে সেটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সেস আর পারসেপশনের উপর বেস করে হচ্ছে আর ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সেস এবং পারসেপশন বলেই আমরা এটাকে কি বলছি সাবজেক্টিভ ওকে কারণ এখানে 
একটা ব্যক্তির এক্সপেরিয়েন্স এবং পারসেপশনের উপর বেসড করে এটা হচ্ছে সে কারণে এটা সাবজেক্টিভ বলা হচ্ছে সাবজেক্টিভ মিনিং ওকে আর সাবজেক্টিভ মিনিং মানেই তো ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সেস কারণ প্রত্যেকটা ব্যক্তি সাবজেক্টিভ মানে একটা ব্যক্তির নিজস্ব মতামত একটা ব্যক্তির নিজস্ব পারসেপশন ক্লিয়ার চলো নাম্বার এইট গেল নাম্বার নাইন ম্যাক্স ওয়েবার ম্যাক্স ওয়েবার থেকে আমরা এখনও বেরোইনি মানে ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজি থেকেও কিন্তু এই প্রশ্নটাও কিন্তু ইন্টারপিটেটিভ সোশিওলজি থেকেই ম্যাক্স ওয়েবার ভার্সথেন কনসেপ্টটা ইন্ট্রোডিউস করেছেন ঠিক আছে মনে রাখবে এটা একটা জার্মান ওয়ার্ড জার্মান শব্দ এই জার্মান শব্দটির মানে হচ্ছে কি সেটা আমাদের এখানে দেখতে হবে ম্যাক্স ওয়েবার ইন্ট্রোডিউস দি কনসেপ্ট মিন হুইচ সায়েন্টিফিক অবজারভেশন সোশ্যাল কনফ্লিক্ট এম্প্যাথেটিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং না কালচারাল রিলেটিভিজম তাহলে এই যে পার্টটা মনে রাখবে যে ভার্সথেন এর মানে হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা ভার্সথেন আসলেই তোমরা আন্ডারস্ট্যান্ড খুঁজবে যে আন্ডারস্ট্যান্ড আছে কিনা দেখি ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড থাকলে সেটার সঙ্গে তোমরা কানেক্ট করে দেবে তাহলে এটার অ্যান্সার অপশান সি বুঝতে পারছ যে এটার বাংলা আমরা বলে থাকি মানে ভার্সেনের বাংলা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যেটার বলা হয় যে ইনডেপথ আন্ডারস্ট্যান্ড বা এটাকে আমরা বলে থাকি যে একটা পার্টিকুলার একটা সাবজেক্টিভ বিষয়কে ইনডেপথ বোঝা ওকে এবার ওইবারের আরেকটা কনসেপ্ট রয়েছে আইডিয়াল টাইপ আইডিয়াল টাইপের উপর অলরেডি ভিডিও আছে তোমরা দেখে নিতে পারো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিলাম আইডিয়াল টাইপটা বুঝে যাবে ওইবারের কনসেপ্ট আইডিয়াল টাইপ রেফার এ পারফেক্ট সোসাইটি এ অ্যাপস্টাক অ্যান্ড মডেল ইউজ ফর অ্যানালিসিস নর্মেটিভ স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজর আইডিয়াল টাইপের ক্ষেত্রেও আমি কিছু কিওয়ার্ডের কথা বলেছিলাম এবং আমি ক্লাসের ক্ষেত্রে এটাও বলেও এটা বলেও দিয়েছি যে এটা কিন্তু একটা অ্যাপস্টাক মডেল অ্যাপস্টাক মডেল আর অ্যাপস্টাক যখনই ওয়ার্ডটা থাকবে তখন কিন্তু আমরা আইডিয়াল টাইপের সঙ্গে কানেক্ট করব নাম্বার ইলেভেন কারণ এবার আসছি দেখো ফাংশনালিজমের পর আসলো কি কনফ্লিক্ট প্রসপেক্টিভ ফাংশনালিজমের ক্রিটিসিজমের মধ্য দিয়ে আরেকটি প্রসপেক্টিভের উদ্ভব হলো যার নাম দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা দান্দিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দ্বন্দ্বতত্ত্ব বলা যেতে পারে যেটাকে আমরা ইংলিশে বলছি কনফ্লিক্ট প্রসপেক্টিভ আচ্ছা কনফ্লিক্ট প্রসপেক্টিভ ফোকাস অন রোল দি রোল অফ কনফ্লিক্ট ফোকাস কনফ্লিক্ট প্রসপেক্টিভ অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করছে কিসের ওপর অ্যাচিভিং সোশ্যাল হারমোনি প্রোমোটিং কালচারাল ডাইভার্সিটি মেনটেনিং সোশ্যাল ইকুইলিব্রিয়াম ড্রাইভিং সোশ্যাল চেঞ্জ দেখো এখানে প্রথম পার্টটা দেখি সোশ্যাল হারমোনি কনফ্লিক্টের সঙ্গে সোশ্যাল হারমোনি অ্যাচিভ করার কোনো গল্প কিন্তু নেই কানেকশান নেই কালচারাল ডাইভার্সিটি প্রোমোটেরও কোনো কানেকশান নেই দেখো কনফ্লিক্ট মানে কি দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব কখন তৈরি হয় দ্বন্দ্ব তৈরি হয় কিন্তু অসাম্য থেকে তাই তো যখন আমরা কাম্য বস্তুর অসম বন্টন দেখব বা অসম বন্টন থেকে কাম্য বস্তুর অসম বন্টন অসম বন্টন যদি হয় দ্বন্দ্ব তখন তো শুরু হবে যেমন শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় তাহলে দ্বন্দ্ব প্রসপেক্টিভটা নিশ্চয়ই এই দুটোর সঙ্গে কোনো কানেকশান নেই বুঝতেই পারছ প্রথমে কেটে দিতে পারবো তারপর মেনটেনিং সোশ্যাল ইকুলিব্রিয়াম ড্রাইভিং সোশ্যাল চেঞ্জ এই দুটোর মধ্যে তোমাদের কনফিউশন হতে পারে যে এটা সোশ্যাল ইকুলিব্রিয়াম মেনটেন করছে না সোশ্যাল চেঞ্জের মধ্যে সোশ্যাল চেঞ্জকে নিয়ে আসছে তাহলে এটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা বলতে পারো যে এটা সোশ্যাল চেঞ্জ নিয়ে আসে আমরা যখন কালমার্কস পড়েছি কালমার্কস আমরা এটা দেখেছি যে বারবার তিনি একটা কথা বলেছেন যে সামাজিক কনফ্লিক্টের ফলে কিন্তু দ্বন্দ্বের ফলে কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন ঘটে ওকে তাহলে সোশ্যাল চেঞ্জ সোশ্যাল ইকুলিব্রিয়াম কে মেনটেন করে কনফ্লিক্ট নয় সোশ্যাল ইকুলিব্রিয়াম মেনটেন করে ফাংশনাল প্রসপেক্টিভ ক্লিয়ার আমরা প্রথমে পড়লাম চলো বারো নম্বরে চলে আসে কনফ্লিক্ট থিওরিস কনফ্লিক্ট থিওরিস আর গু দ্যাট ইনুকালিটি অ্যান্ড পাওয়ার ইম্ব্যালেন্স অফ এন লিড ইনুকালিটি এবং পাওয়ার ইম্ব্যালেন্স তৈরি করছে তাই তো আমরা একটু আগে যেটা আলোচনা করলাম যে কনফ্লিক্ট থিওরি কখন তৈরি হয় মানে কনফ্লিক্ট কখন তৈরি হয় দ্বন্দ্ব তৈরি হয় যখন ইনুকালিটি বা অসাম্য থাকে ক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষমতার ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয় তখন তখন আমরা দ্বন্দ্ব হতে দেখি তো এটা কোন ক্ষেত্রে লিড টু কিসের লিড করছে কালচারাল রিলেটিভিজম 
সোশ্যাল কোহেশন সোশ্যাল চেঞ্জ ফাংশনাল স্টেবিলিটি দেখো অনেকটা এই দুটো কোশ্চেনের একটা অ্যান্সার থেকে আমরা করতে পারছি কিন্তু ঘুরিয়ে এভাবে দিতে পারে ওকে তাহলে অবভিয়াসলি তোমরা বুঝতে পারছো এটাও সোশ্যাল চেঞ্জ এরপর চলে আসছি দ্বন্দ্বতত্ত্বের একজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ড্যারেন্ডফ ড্যারেন্ডফ ড্যারেন্ডফের যে থিওরি ড্যারেন্ডফ থিওরি অফ কনফ্লিক্ট ফোকাসেস অন ক্লাস বিটুইন ক্লাস এটা কিন্তু ক্লাস নয় ক্লাস বিটুইন কাদের মধ্যে ক্লাস দেখিয়েছে কাদের ক্লাসের সঙ্গ ক্লাসকে অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করেছে হ্যাঁ কাদের দ্বন্দ্বকে ফোকাস করেছে ড্যারেন্ডফ ড্যারেন্ডফের থিওরি ইকোনমিক ক্লাস জেনারেশনস জেন্ডার রোল না রিলিজিয়াস বিলিফ তাহলে বুঝতে পারছ এখানে কোনটা কানেক্টেড ইকোনমিক ক্লাস ওকে এবং তিনি একটা ধারণা দিয়েছিলেন আইসিএ আইসিএটা তোমরা পড়ে রেখো ইম্পারেটিভলি কোঅর্ডিনেটেড অ্যাসোসিয়েশন ওকে এটা কিন্তু আসতে পারে যে তোমাদের আইসি এর ফুল ফর্ম দিয়ে দিল ইম্পারেটিভলি কোঅর্ডিনেটেড অ্যাসোসিয়েশন ওকে চলো অ্যাকর্ডিং টু ড্যারেন্ড অফ কনফ্লিক ক্যান বি ড্রাইভিং ফোর্স ফর ড্যারেন্ড অফ অ্যাকর্ডিং টু ড্যারেন্ড অফ কনফ্লিক কীভাবে ড্রাইভ হতে পারে সোশ্যাল স্টেবিলিটি কালচারাল হেমোজিনিটি সোশ্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড প্রোগ্রেস না ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশান দেখো ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশান তো হবে না এটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সোশ্যাল স্টেবিলিটিও এটা তৈরি করছে না ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশানও আনছে না তাহলে এই দুটো যদি না থাকে কালচারাল হোমোজিনিটিও নয় তাহলে বুঝতেই পারছো যে কোনটা কানেক্টেড সোশ্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড প্রোগ্রেস কারেক্ট অ্যান্সার সোশ্যাল চেঞ্জ সোশ্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড প্রোগ্রেস সামাজিক পরিবর্তন বা প্রোগ্রেস নিয়ে আসছে ড্যারেন্ড অফ এবং মার্কস কিন্তু সেম কথা বলেছে হ্যাঁ লুই কোজারের কনফ্লিক্ট থিওরি থিওরিতে এবার চলে আসি লুই কোজারের কনফ্লিক্ট থিওরি এম্পাসাইজ লুই কোজার কনফ্লিক্ট থিওরি এম্পাসাইজ দি ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট অফ কনফ্লিক্ট ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট অফ কনফ্লিক্ট দেখো ফাংশনাল অ্যাসপেক্ট অফ কনফ্লিক্ট বিশেষ করে মনে রাখবে এই যে লুই কোজার ড্যারেন্ড অফের যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব তার সম্পূর্ণ কিন্তু বিপরীত ধারণা দিয়েছিলেন তিনি ফাংশনাল অ্যাসপেক্টে বিশ্বাসী ছিলেন কি করছে সেই ফাংশনাল অ্যাসপেক্টটা কোজারের মতে দ্বন্দ্ব প্রোমোটিং সোশ্যাল কোহেশন সোশ্যাল কোহেশনকে প্রমোট করছে মেনটেনিং স্ট্যাটাস কো এনকারেজিং ইন্ডিভিজুয়ালিজম আন্ডারমাইনিং সোশ্যাল স্টেবিলিটি তাহলে বুঝতে পারছ পজ দ্বন্দ্বকে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন পজিটিভ দিক থেকে পজিটিভ দিক থেকে বা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল থেকে পজিটিভ পার্সপেকটিভ থেকে ওকে তাহলে কি দ্বন্দ্বের কাজ আছে তিনি বলতে চাইছেন লুই কোজার তাহলে তার অ্যান্সার টেপের কী হবে এবার বলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো প্রত্যেকেই আচ্ছা তোমরা অ্যান্সারগুলো করতে থেকেও আমরা তোমরা লাস্টে কমেন্ট করে জানিও যে কার কতগুলো হলো তার কার কতগুলো অ্যান্সার ঠিক হলো আমরা এখানে বাইশ টেমসিকেও আজকে আলোচনা করব তো সেখানে তোমরা অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কি হবে আমি কিন্তু একদম কনসেপচুয়াল আলোচনা করছি যাতে তোমাদের এই পার্সপেকটিভ থেকে যদি কোনো রকম প্রশ্ন আসে তোমরা যাতে তোমরা যাতে অ্যাটেন্ড করতে পারো ক্লিয়ার তাহলে নাম্বার ফিফটিন প্রোমোটিং সোশ্যাল কোহেশন সোশ্যাল কোহেশন প্রমোট করছে একটাই বক্তব্য পজিটিভ দিক থেকে দেখছে নাম্বার সিক্সটিন কোজার কোজার থিওরি হাইলাইটেড হাউ কনফ্লিক্ট ক্যান লিড টু নেসেসারি চেঞ্জেস কোন কোন ক্ষেত্রে চেঞ্জেস নিয়ে আসে পলিটিক্যাল আইডিওলজি সোশ্যাল নর্মস ইনস্টিটিউশন রিলিজিয়াস বিলিফ ইকোনমিক সিস্টেম দেখো অপশান থেকে তোমরা আশা করছি বুঝে গেছ অবভিয়াসলি সোশ্যাল নর্মস এবং ইনস্টিটিউশন বাদ বাকি একটা অপশানও কিন্তু কানেক্টেড নয় নাম্বার সেভেন্টিন ক্রিটিক্স অফ কনফ্লিক পার্সপেকটিভ আর গু দ্যাট ইট মে ওভার সিম্প্লিফাই দি রোল কনফ্লিক পার্সপেকটিভের ক্রিটিকরা কি বলছেন ওভার সিগনিফি সিম্প্লিফাই করেছে রোলকে কোন পার্সপেকটিভে পাওয়ার ইনিকোয়ালিটি ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশন কালচারাল ডাইভার্সিটি না ট্রেডিশনাল ভ্যালু দেখো টোট ওভারঅল কনফ্লিক্টের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু তাহলে ওভারঅল কনফ্লিক্ট যখন বলবো তখন কিন্তু সেখানে পাওয়ার অ্যান্ড ইনিকোয়ালিটির প্রশ্ন আসবে নাম্বার এইটিন ক্রিটিক ক্রিটিক্যাল ওভারভিউ অব দি কনফ্লিক পার্সপেকটিভ সাজেস্ট ইট ক্যান নেগলেক্ট কি নেগলেক্ট করেছে সোশ্যাল চেঞ্জ ইকোনমিক ফ্যাক্টর পলিটিক্যাল আইডিওলজি কোঅপারেশন অ্যান্ড স্টেবিলিটি কোনটা নেগলেক্ট হয়েছে বলো 
তাহলে অবভিয়াসলি এখানে অ্যানসার হচ্ছে কোঅপারেশন এন্ড স্টেবিলিটি বাদ বাকি একটাও নেগলেক্ট করা হয়নি ইকোনমিক ফ্যাক্টর पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सोशल चेंज सब ही आज क्यों तरा जो निगलेक्ट कर कोअपरेशन एवं स्टेबिलिटी के रबार्ट मार्टने चले आरके मार्टन आरके मार्टन के लैटिन फांगशन थे एक प्रश्न एखे रेखे लैटिन फांगशन मान कि अबभियलि इंटेंडेड कन्सिकुएन्सेस अब सोशल एक्शन आनइनटेंडेड आनइनटेंडेड एंड हिडन कन्सिकुएन्सेस अब सोशल एक्शन primary purpose of social institution and ritual ceremonies in religious context latin function er kotha jokhoni bolbe tokhoni mone rakhbe du ti word ekta intended ekta unintended tale ei dutu prothomei kata ekta latent ar ekta hocche manifest ebar kon ta latent kon ta manifest seta bujhte hobe thik ache etai hocche ei ei dutor modhei confusion ta toiri hoy ekhane mone rakhbe latin mane shupto আর সুপ্ত মানে সেটা সব সময় আন ইনটেন্ডেন্ট হয় ওকে অপ্রত্যাশিত সুপ্ত মানে অপ্রত্যাশিত তাহলে ল্যাটেন্ট মানেই সেটা আন ইনটেন্ডেন্ট হবে আর যদি এটা ম্যানিফেস্ট ফাংশন থাকতো তাহলে এটা হতো ঠিক আছে ম্যানিফেস্ট ফাংশন ক্লিয়ার ইনটেন্ডেন্ট চলো নাম্বার টোয়েন্টি মার্টেন থিওরি অফ অ্যানোমি অ্যানোমি ফোকাস করছে কোনটাতে দি ইন্টিগ্রেশন অফ কালচারাল নর্ম অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচার ইন্টিগ্রেশন তো থাকে না ডিসকানেকশান বিটুইন পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল সোসাইটাল এক্সপেক্ট এক্সেপ্টেশন এই এক্সপেকটেশন হারমোনিয়াস কো এক্সিস্টেন্স অফ ডিফারেন্ট সোশ্যাল গ্রুপ রিএনফোর্সমেন্ট অফ ট্রাডিশনাল ভ্যালুজ দেখো পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্ট এবং সোশ্যাল এক্সপেকটেশনের ডিসকানেকশান এটা হবে না তাহলে অ্যান্সার আমরা এই ইন্টিগ্রেশানটা হবে না কিন্তু অ্যান্সার হবে আমার এটা পার্সোনাল অ্যাসপিরেশনস এবং সোশ্যাল এক্সপেকটেশান এই দুটোর মধ্যে একটা ডিসকানেকশান যখন তৈরি হয় তখন একটা ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন একটা ব্যক্তির মধ্যে বিচ্যুতি দেখা যায় ওকে তাহলে এটা কিন্তু ডিসকানেকশান যখন হয় তখন অ্যানোমি হয় অ্যানোমির মধ্যে ইন্টিগ্রেশান কখনোই থাকে না ইন্টিগ্রেশান থাকলে তো অ্যানোমি হতোই না একটা ব্যক্তি কেন ডিস বিচ্যুত হবে সোসাইটি থেকে যখন ডিসকানেকশান তৈরি হবে তখনই বিচ্যুত হবে যেমন আমরা স্ট্রেন থিওরিতে দেখলাম স্ট্রেন থিওরিতে কি দেখলাম যে তিনি গোল এবং মিনস এই দুটোর মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যতা অনেক সময় কি হচ্ছে এই বিষয়টা তৈরি করছে ওকে এবার আসছে আমাদের বোনাস বললাম যে দুটো বোনাস রেখেছি তোমাদের একটা হচ্ছে ট্যালকার পার্সনসের ফাংশনাল পিরিকুইজাইসড ফাংশনাল পিরিকুইজাইসটে কি বলছে যে যেখানে বলছে ফাংশনাল পিরিকুইজাইস স্পেসিফিক রোল উইথ এ ফ্যামিলি এসেন্সিয়াল কন্ডিশন অফ সোসাই সোসাইটাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড সার্ভাইভাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডেভিয়েন্ট বিহেভিয়ার রিচুয়াল সেরিমনি ইন রিলিজিয়াস কন্টেক্সট দেখো স্পেসিফিক ফ্যামিলির কোনো স্পেসিফিক রোলের সঙ্গে ফাংশনাল পিরিকুইজাইসটের কোনো লিঙ্ক নেই এখানে তিনি বলেছিলেন যে সোসাইটির স্টেবিলিটি বজায় রাখার জন্য কিছু বিষয় দার দরকার এসেন্সিয়াল কিছু কন্ডিশান তাহলে অ্যান্সার হবে এসেন্সিয়াল কন্ডিশান ফর সোশ্যাল স্টেবিলিটি সোসাইটাল স্টেবিলিটি অ্যান্ড সার্ভাইভাল ওকে এবার আসছি আমাদের বোনাস পয়েন্টের লাস্ট মানে বোনাসের লাস্ট কোয়েশ্চেন বাইশ পার্সেন ইন্ট্রোডিউস দি এজিআইএল সিস্টেম এজিআইএল এর ফুল ফর্ম কি ছিল এজিআইএল এর ফুল ফর্ম তোমরা অবশ্যই দেখে রাখবে হুম আমি বলে দিচ্ছি তাহলে এই এজিআইএল এর যে এ এই এ মানে কি অ্যাডাপ্টেশন অ্যাচিভমেন্ট অ্যাগ্রেশন অ্যানালিসিস তো এই পার্টটা তোমরা যারা একবার পড়েছো তারা নিশ্চয়ই মনে রাখতে পারবে এ মানে অ্যাডাপ্টেশন এ মানে অ্যাডাপ্টেশন জি হচ্ছে গোল অ্যাটেনমেন্ট ওকে आई हे इंट्रीग्रेशन एवं एल हे लैटिनेसि ओके ये हे फुलफर्म फुलफर्म तो अवश्य मन रेखो तो मोटामुटी बसटा प्रश्न आलोचना कर लम से बसटा प्रश्न मध्य आशा करोटामुटी तुम्हारा एक तुम्रा एक्टा बेसिक जो कन्सेपन से तुम्हारे क्लियर हो जगह प्रश्न आसते परे हमें आबारों बोले दीची टालकार पार्सन्स टैलकार पार्सन्स आर के मार्टन यूटो पार्ट फांगशनलिजम कन्फ्लिक्टर कोजार और डारेंडाफ चारटे थिंकार के एक प्रश्न तुम्हारा पा कन्फार्म तो चारटे थिंकार पार्टगुलो थियोरिगुल एक भलोक देखे जो और 
এর পিডিএফটা যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে তোমরা অ্যাপসটা ডাউনলোড করে সেখানে ফ্রি স্টাডি ম্যাট সেকশানে তোমরা এই পিডিএফটা পেয়ে যাবে সেটা তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো ওকে চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও সিসি ফোরে